Hoje eu quero compartilhar com você a mensagem do Salmo 38. É uma mensagem importante para a nossa vida, embora seja um pouco desagradável de falar mais uma vez. Esse Salmo fala das consequências do pecado. Nos Salmos anteriores, a gente tem visto uma alternância entre Salmos que falam do caminho abençoado, do caminho da pessoa que anda com Deus, contrastando com o caminho do mal, com o caminho do ímpio, com o caminho daquele que despreza Deus. Mas, infelizmente, a vida não é tão simples. Não é simplesmente uma questão de a gente dizer assim, o homem bom só faz o bem, o homem mau só faz o mal. A Bíblia nos mostra que todos nós estamos sujeitos ao pecado. Não há nenhum ser humano que é, simplesmente viva sempre livre do pecado. Então o pecado é sempre um problema sério que nós precisamos enfrentar. E o texto começa mostrando então a tristeza, os sofrimentos, as consequências do pecado. O salmista é sincero, é franco diante de Deus em reconhecer os seus pecados. Ele diz assim, não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Ele está dizendo que ele já até adoeceu por causa do seu pecado. Ele está realmente numa situação, é, não de um, de um erro momentâneo que não trouxe maiores consequências. Ele está vivendo o peso de ter se afastado da vontade de Deus. Versículo 4, ele diz, Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Nunca vale a pena a gente se afastar da vontade de Deus. O pecado ele é sempre é, uma tentação, ele é algo que muitas vezes vai parecer bom, vai parecer agradável, vai parecer uma saída para a sua vida, mas a gente precisa ter os olhos bem abertos para saber que nunca vale a pena. Ele diz que isso se tornou um peso tão grande que é como se já estivesse acima da sua cabeça. Ele se sente encoberto pelas consequências desse pecado. E aí a gente vai olhando e pensando, poxa, mas um homem de Deus, um homem que escreveu tantos salmos maravilhosos, que falam de adoração, de oração, de buscar a Deus, de entregar o caminho ao Senhor, como é que ele passou por tudo isso? O pecado sempre pode ser uma cilada na vida de alguém. A gente precisa ter zelo, ter cuidado com isso. Jesus disse que nós precisamos vigiar e orar para que não entremos em tentação. Mas eu não quero que você pense somente nos problemas e na, na, na dor, no sofrimento do pecado. Eu quero que você veja nesse Salmo aqui que ele também aponta para a solução. E a solução quando o pecado já aconteceu é a oração e a confissão. Versículo 9 em diante diz assim, Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Ele sabe que Deus ainda é o seu Deus. O erro dele trouxe consequências. O erro dele trouxe sofrimento. O pecado foi um, um caminho ruim que ele seguiu. Mas ele sabe que ele ainda pertence a Deus. E ele sabe que Deus é o seu Deus. E diante desse Deus, ele coloca as suas necessidades. No versículo 18, ele diz, Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Deus é a tua salvação. Ele pode te livrar, se você vigiar, se você orar, se você guardar o seu coração, Ele vai te livrar de cometer o erro, vai te livrar de pecar, de se afastar da vontade de Deus. Mas se em algum momento o pecado te venceu, ainda há solução, porque Deus ainda é o seu Deus. Deus ainda tem poder para te socorrer e para trazer salvação, libertação, perdão na tua vida. Receba essa palavra hoje no nome de Jesus.